谢胡大人。什么时候把我的小媳妇送过来呀、啊？啊！哎，没有，还是在哪儿啊？啊，没看见呢。什么时候把你的女儿送到我府上去啊？这、这、这，快出来呀！哎，快点！是不是想把我的小媳妇儿送给那个小白脸啊？大爷，我求求你。放过我的女儿吧，她还是个孩子啊！哎呦，哎呦，妈的，敢跟老子讨价还价，我踢死你！哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哇！这是这是爷，打打又打。下你可以放心了吧？完了完了完了，这下彻底完了！什么完了？我已经把他们都打跑了。今天是跑了，那明天呢？后天呢？他们还是会来抢我的女儿。这酒楼还是会改姓的。小美人，下轿吧！啊，哎呀，下轿吧！对，下轿吧！哎呀，下下下下！哦哦，太害羞了。哎，你得背着他下来呀。哦，好好。哎，娘子，我来背你怎么样？对啊，背着啊，背着。我来吧，爸爸。对，下你来，快下去。哎哎哎，哦，哎，哎，哎，哇，老爷，老爷，哎爷，哎爷，啊，上，啊上。
马戏铺狄云，哎，对对对，就是那个马戏铺狄云。前两天啊，那个李掌柜的女儿也是被他所救，我呀亲眼所见。是啊，你吹什么牛？哎，住哪儿呢？狄大侠云游四方，我怎么会知道他在哪儿啊？话说，自从狄大侠杀了恶贼之后，就行侠仗义。是啊，是啊，大侠呀，啊，这哎呀，这才是大侠所为啊！小二，结账。来了，客官。哎呦，狄大侠真的有这么神吗？哎，再问他。哎，小二，客官您慢走。来了，过来过来，再接着讲讲。对，还有什么事儿？真的是你亲眼所见吗？是啊，就在我狄大侠武功这么高强，就在那个狄云啊，他是武功盖世，狄云狄大侠。哎呀，真的吗？啊，真的，千真万确。那天我就在他的隔壁。我看的是真耳切真呐，小二，这是假的。哎，我也看见了。哎，客官，哎，客官，你说的狄云是哪儿的人？马戏铺的。你见过他吗？见过。麻烦你给我说说。好，没问题。你听我说啊。哎，那一天啊，我是亲。什么？嗯。这里到处都传着他行侠仗义的事。按你说的，这人的年龄和长相，他不是那个狄云，难道会是同名同姓的人吗？嗯。你们看，看清楚没有？就是这小子，一路跟踪我们。今天，我非收拾收拾他。不要着急，咱们合计一下。跟我们这么久，很辛苦吧？哎，包子，包子，嗯、小王八蛋！这、啊啊啊啊，小兔崽子！
，尽快完成你的心愿。你知道吗？真是该死！要不是万家的那几只乌龟，我早就到荆州来了，害得我走了那么多冤枉路。也不知道，狄大哥到没到？这万家是怎么了？怎么请来这么多郎中啊？你还不知道，这万少爷手被蝎子咬了，恐怕是活不成了。哎，李管家啊，你先回去吧，明天我再给你找几个来。好，明天再找几个来。好嘞，你放心吧，我把这儿所有的郎中都找来，啊啊好。哎，李管家，刚才那几个郎中怎么样啊？哎，也不行。老板。老板，这个多少钱？不要了。一文钱。来个泥人吧。好看吗？要不是这只鹰，我们还出不了雪谷呢。鹰啊鹰啊，你飞去，帮我把狄大哥接来好吗别找了，啊！不用看了，这是一条死胡同。哥儿几个跟了我三天了，挺辛苦的吧？不说，那我走了。站住！你到底是不是狄云？之顾问，说，到底是谁让你们来跟踪本大侠的？少废话，杀！你他妈打我干嘛？我没看见。万振山派你们来的？不不不不，不是，还不快说！是是林大人派我们来监视大侠的。哎呦，哎呦，林退司，大碗茶了，大碗茶，买仆人嘞。老板，来壶茶。来了来了来了。狄大哥，别说话，走
，林小姐。虽然我和你素不相识，但是小弟非常敬重你的为人。明天是你和丁大哥大喜的日子，你放心，我一定会让你们得偿所愿。林小姐，等小弟上完这炷香之后，你就随我回去，丁大哥在家等着你呢。是他。哎，客官，我已经打听到了凌小姐的坟墓在江陵城北。哦，有劳你了。哎，嗯，这我我嗯，你还有什么事吗？我在回来的路上被人拦住了。他问我是什么人，在打听凌小姐的坟墓所在。那你是怎么说的？我，当时他用刀逼着我，我就说了实话。嗯，你能对我说实话，证明你良心不坏。你走吧。哎，谢谢客官，谢谢。丁大哥，林小姐，我这就送你们上路。等你们到戏房的时候，再行婚礼。您真是料事如神呐！啊，此话怎讲？今天上午，果然有人打听小姐的墓穴所在。啊，哎，小人从客栈伙计口中得知，打听消息的人就是狄云。啊，是吗？
他还叫了几个伙计拿着东西往小姐的坟上去了。东西？嗯，什么东西啊？呃，不知道。不过听客栈的人说，狄大爷是个疯子，要给死人成婚。啊，通知手下的人，马上出发。是。顶点了，顶点！想跟我斗，别自不量力。你看，也还是逃不出我的手心吧。丁大哥，丁大嫂，今天是你们大喜的日子，兄弟我先干为敬。丁大哥，敬你们。走，开战，开战。恭喜你们，喜结良缘。
你真是一诺千金。临死，都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。丁大哥，你何其不幸，不能和你相爱的人相守终身。你又何其有幸，能够找到这么一位品格高洁的红颜知己。对了，万氏父子，这是不知道躲在哪里。今生今世，只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万氏父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿，你二人在天有灵，也当含笑九泉了。我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。丁大哥。你老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，哼，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点和我斗。你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下。我就追杀你到天涯海角！你，哎，你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看。这位壮士，你知道哪儿能买到唐氏选集啊？对，你知道哪儿有卖的啊？唐氏选集，唐氏选集，谁要唐氏选集？哎哎哎，要不要唐氏选集啊？哎，我看看这便宜，五两银子一本儿，哎，我看这便宜，五两银子一本儿，别抢，别抢，别抢！这位壮士，人家都去买《唐诗选集》，你为什么不买呀？都有啊！小有的气运神情。像极老夫过去的一位朋友，哦，是吗？是。这这这，哎哎哎，都有份儿，这这有份儿都有份儿啊！这么多人都对连城诀垂涎三尺，为什么唯独你冷眼旁观呢？你是说那个大宝藏吗？是。连城诀，大宝藏。
在我眼里，只不过是一堆耀人眼目的粪土罢了。有什么能够换回一个真心爱你的人，能换回一个肝胆相照的朋友？我想，这才算是无价之宝吧。老先生，您说是吧？嗯，对呀。我的宝藏不在这里，告辞。爷爷，爷爷，那个大哥哥是好人吗？是啊，是难得的好人。爷爷，粪土。宝藏为什么是粪土？宝藏再多也有价，只有人世间的真情才是无价的，那才是真正的宝藏啊！爷爷，我不懂。哎，等你慢慢长大了就懂了。快别别别！快快快！别急，别急，别急！我家里还有，我留下去拿啊！我回家去拿。快别急，走啊！别走啊！哎，别跟着我，别跟着我，我回家去。这就是人性，这就是人生啊！凡事未了又来了，难以不了了之啊！凡事未了又来了，难。哎，你记好了吗？记好了，是不是晚归啊？这有点像啊。你一个读书人抄这个干什么呀？啊，我也是受人所托。受人所托？谁呀？哈，不瞒你说，我受的是本城大名鼎鼎的父母官，灵退司灵大人。哦。林大人的家，林大人的家，林大人的家，是的。林大人也抄这些啥？快给我看看这个。他就是把你身子儿子搬归。追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追着追有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。
。十几年来，西域血刀门在梅念生大侠去世之后，欺弱江南武林无人，屡屡进犯两湖，危害百姓。去年冬日，江南落花流水四位大侠追剿血刀老祖，在雪谷中与其苦战数月。陆天书、刘成风、水袋三位大侠。不幸战死，血刀老祖猖狂至极，欲称霸武林。多亏了滑铁干老英雄金枪不老，武功盖世，惊天地，泣鬼神，终将血刀老祖这恶贼诛灭。华老英雄的浩然正气，威震江南，波及华夏，实乃我江南武林的骄傲。落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。今天，南方四十八门派掌门云集岳阳，共同推举花老英雄为南方武林盟主，从此。南方武林统一，百姓得福，美意天成。落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。有请花老英雄上座。胆大妄为！这这这这是干嘛的？这是哪儿的？人干嘛？这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊！雷、啊、森。啊啊来找花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是梅念生梅大侠的徒孙。我叫狄云
，他就是丁云，听说是丁典的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！让我问你，为何背信弃义、贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼！有鬼！有鬼！啊啊啊啊血骨好冷啊
，你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体，他好可怜呐、啊！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！狄、啊啊啊、云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声，又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！我不管你是人是鬼，杀了你再说。哎、好你个狠心的老贼！生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！嗯、告诉你，你最好跟大家说实话，否则当心你的狗命。别别别！我说，我说。你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想。活着出来！好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上！杀了他！杀了他！杀了他！大家不要吵！大家不要吵！听我说！呸！都是你！力保这个花铁干做我们南方武林的盟主，日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎！大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人！给我两位伯伯报毁尸之仇！生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧！狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧！我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀！可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊。现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我，我也变成女鬼了。别别别别！别骗了我，害得我冤枉了表妹。你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了！杀了！杀了！杀了！我没有骗你们，我没有骗你们。从头到尾，我说过我是大英雄吗？都是你们让我做的武林盟主啊，都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥，是他，是他
，水姑娘，你的大仇已报，恶贼已除，我也该走了。你以后安心的过日子吧。告辞。哎，狄大哥，你又要不辞而别吗？你救了我，又替我报仇雪恨，我还没来得及谢谢你呢。这算不了什么。不，明天。你一定要去我家，我给你摆酒庆功。狄大哥，你要是不答应，我就不让你走。好，那那我明天去你家找你杜伯伯，刘伯伯，大仇已报，你们泉下有知，也该含笑九泉了。爹，此仇能报，多亏了狄云大哥，他可是个大好人，我以后。唯一的亲人，只有他。哎，狄大哥，你先尝一尝我为你沏的雨前茶。哎，你怎么不喝呀？这可是我亲自为你沏的。狄大哥，我为你准备了一件礼物。我不告诉你，啊，狄大哥。小姐，是你呀。小姐，狄大侠给你的信。他人呢？走了。走了。你先下去吧。嗯。水姑娘，等我办完我自己的事情以后，我会回来看你的，多保重。